हेलो स्टूडेंट्स मैं हूं एस मनी आपका प्यारा सा फिजिक्स टीचर और डियर स्टूडेंट्स आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई में हम लोगों ने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से बोर्ड एग्जाम के लिए सारा गेस क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था और बेब ऑप्टिक्स के तीसरे सेट यानी टेन नंबर सेट पर पहुंच गए हैं आज का क्वेश्चन यंग्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट मैं फिर से कर रहा हूं आज का क्वेश्चन यंग डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए स्टूडेंट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से और देख लेते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन इससे पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन क्लिक कर लेंगे और ओल्ड वाले स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे जैसे हमेशा आप इस एमिंग हाई को सपोर्ट करते आए हैं और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा ये वीडियो जहां भी देख रहे होंगे उसके बारे में सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है फ्रिंज विथ इज डिस्टेंस मतलब फ्रिंज विथ कौन सा डिस्टेंस होता है देखिए फ्रिंज विथ कौन सा डिस्टेंस होता है ये जानने से पहले ये तो जान लीजिए ना कि फ्रिंज विथ होता क्या है ये तो आपको बेहतर तरीके से पता होगा स्टूडेंट कि यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग दो छेद करते हैं दो छेद पर्दा में और पर्दा में दो छेद करके हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये जो हमारा पर्दा होता है इस पर्दा पे इस तरीके से ब्राइट फिर डार्क मतलब यहां पे काला ही है काला ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क पैटर्न देखने को मिलता है सही बोल रहा हूं ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरीके से हमको पैटर्न देखने को मिलता है हमेशा पर्दा पे स्टूडेंट्स ओके तो ये जो पैटर्न मिलता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इसी पैटर्न को कहा जाता है फ्रिंज तो कहा जा रहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई किसको बोलते हैं स्टूडेंट दो ब्राइट के बीच का दूरी निकालेंगे तो डार्क की चौड़ाई निकल जाएगी और दो डार्क के बीच का अगर दूरी निकालेंगे जैसे दो डार्क है ये डार्क एक है एक ये डार्क है तो इन दोनों डार्क के बीच का जो दूरी होगा वो हमारा ब्राइट की चौड़ाई निकल जाएगी कहने का मतलब यह हुआ ये मिंगाई के स्टूडेंट जो फ्रिंज बिर्थ होता है ना वो ब्राइट फ्रिंज के बीच का दूरी या डार्क फ्रिंज के बीच का दूरी डार्क फ्रिंज के बीच का दूरी निकालिएगा तो ब्राइट की चौड़ाई निकलेगी और ब्राइट के बीच का दूरी निकालिएगा तो डार्क की चौड़ाई निकलेगा ओके यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन एनी टू कंटिट्यूएंट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंड ओके यानी इसका सही आंसर सी होगा थोड़ा लैंग्वेज सुधार कर लीजिएगा बिटवीन एनी टू कंटिन्यूअस ब्राइट और डार्क फ्रिंज ओके किसी भी दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क के बीच की जो दूरी होते होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विथ यहां सुधार कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स और एमिंग हाई के सारे वीडियो को रेगुलरली देखिए समझ रहे हैं ना क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ टू लाइट ऑफ वेबलेंथ लैमडा मतलब दो लाइट है इफ वेबलेंथ ऑफ लाइट इज लैमडा कोई लाइट है जिसका लैमडा है डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्स इज डी मतलब दोनों कोहेरेंट सोर्स ये आपको पता होगा कि इंटरफेरेंस में दो कोहेरेंट सोर्स की जरूरत पड़ती है तो कहा जा रहा है कि दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच की दूरी डी है एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन इज कैपिटल डी देन फ्रिंज बीट का जो इंटरफेरेंस में मिलेगा उसका सही फॉर्मूला कौन होगा स्टूडेंट सही फॉर्मूला कौन होगा इसके बारे में बात करते हैं लेकिन आप को बता दूं कि ये जो डेरिवेशन है फ्रिंज बिर्थ का ये एग्जाम में पूछा जाता है अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो या तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके लिंक मंगवा लीजिए भेज देंगे लिंक और नहीं तो फिर स्टूडेंट अगर आप एमिंग हाई के पेडेबल कोर्स में हैं, तो दूसरा या तीसरा डाउट में मैं यही चीज बताया हूं या यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा देख लीजिएगा हालांकि फ्रिंज बिट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाइट का बेबलेंथ लैमडा है और दोनों जो सोर्स है दोनों सोर्स बोलिए या स्लीट बोलिए भैया ये जो स्लीट है ये स्लीट ही ना सोर्स का काम करता है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो दोनों सोर्स या स्लीट है इसके बीच की दूरी स्मॉल डी है और जिस पर्दे पर पैटर्न मिलता है उसके बीच की दूरी कैपिटल डी है लाइट का बेबलेंथ लैमडा है तो फ्रिंज बिट कितना होगा कितनी बार हम लोग पढ़े कैपिटल डी लैमडा वाई स्मॉल डी पढ़े ना कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी देखिए कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी इसका सही आंसर सी हो जाएगा इस पर न्यूमेरिकल से बहुत पूछा जाता है जहां कैपिटल डी क्या है बोलिए मिंगा के स्टूडेंट कैपिटल डी क्या है दोनों पर्दे के बीच की दूरी लैमडा क्या है लाइट का बेब लेंथ स्मॉल डी क्या है दोनों सोर्स के बीच की दूरी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में और देखते देखते आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 
लेकिन सारे बच्चों को ना फ्रिंज विथ का डेरिवेशन पता होना चाहिए नहीं ना पता है तो वन ईयर की फुल कोर्स में आ जाइए समझ रहे हैं आपको पूरा डिटेल में मैं साल भर स्टडी करवाऊंगा और इस नंबर पे कांटेक्ट करके इंक्वायरी ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन यंग्स डबल स्लीट एक्सपेरिमेंट इफ डिस्टेंस बिटवीन लाइन स्लीट एंड स्क्रीन बी डबल्ड अच्छा अच्छा मतलब कि जो कैपिटल डी होता है स्लीट और स्क्रीन के बीच का दूरी जिसे कैपिटल डी के नाम से दिखाते हैं उसे डबल कर दिए यानी टू कैपिटल डी कर दिए ओके एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन स्लीट इज हाफ लाइन स्लिट के बीच की दूरी जिसे हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं इसे हाफ कर दिए मतलब कि डी बाई टू कर दिए हैं देन फ्रिंज विथ बिलवी अच्छा 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 अब फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी कौन सी बड़ी बात है मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको पता ना कि फ्रिंज विथ होता है कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी अब कह रहा है कि कैपिटल डी को दुगुना कर दिए तो टू कैपिटल डी होगा लैमडा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया लैमडा लैमडा होगा और स्मॉल डी को आधा कर दिए तो ये डी बाई टू होगा और ये टू और ये टू ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा फोर कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी यानी कि फ्रिंज का जो विर्थ है चौड़ा ये वो चार गुना पहले से हो जाएगा देखिए पहले हमारा था कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी अब मिल रहा है फोर गुना कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी यानी फ्रिंज विर्थ चार गुना हो जाएगा इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ओके तो याद रखिए अगर ऐसे भी सोचिए ना कि कैपिटल डी को डबल किए हैं और स्मॉल डी को हाफ किए हैं तो ये जो नीचे से टू चला जाएगा तो दो दुना चार बन जाएगा ना चार गुना मतलब सारा क्वेश्चन जो आज है ना इसी फार्मूला पर बेस्ड है कैपिटल डी लैंड बाई स्मॉल डी जो फ्रिंज के चौड़ाई का फार्मूला होता है ओके अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट देखते देखते आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में और आप लोग का प्यार दुलार के कारण आज एमिंग हाई बहुत तरक्की कर रहा है स्टूडेंट बहुत तरक्की ऐसे ही प्यार दुलार अपना बरसाते रहिए और मैं आप लोगों को पढ़ाते रहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन बाई डी एस सी यानी यंग स्टेबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाई वायलेट लाइट देन अच्छा लाल लाइट को हटाकर वायलेट रख दिए हैं कलर चेंजिंग में पढ़े हैं ना हम लोग कलर चेंजिंग में पढ़े यंग स्टेबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कलर चेंजिंग में मैंने बताया है कि अगर रेड को हटा के या किसी भी रंग को हटा के कोई और रंग लाएंगे तो रंग को हटाने से दूसरा रंग लाने से बेबलेंस चेंज कर जाएगा भैया लाल से अब वॉलेट ला रहे हैं तो वॉलेट का बेबलेंथ कम होता है यानी बेबलेंथ कम जाएगा तो फ्रिंज बिट्स भी तो कम जाएगा ना फ्रिंज बिट्स क्या होता है कैपिटल डी लैमडा बाय स्मॉल डी ओके यानी फ्रिंज बिट्स जो होता है बिट्स होता है फ्रिंज का ये लैमडा का बेबलेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन में कह रहा है कि रेड को हटा के वॉलेट ला दिए तो वॉलेट का तो बेबलेंथ कम होता है तो जब वेबलेंथ लैमडा कमेगा तो फ्रिंज बिट्स भी तो कमेगा ना समझ रहे हैं मेरे बच्चे यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रिंज विथ डिक्रीजेस फ्रिंज विथ डिक्रीज करेगा कहने का मतलब कि जो फ्रिंज है ना वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएगा देखिए कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल कम्स क्लोजर टू इच अदर समझ रहे हैं ना कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस विल क्लोजर टू इच अदर दूसरे के नजदीक आ जाएगा चौड़ाई कमेगा तो फ्रिंज नजदीक ही ना आएगा सट जाएगा ना पहले मोटा मोटा था पतला पतला होगा तो सट जाएगा ना इसका आंसर सी हो जाएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से पढ़िए आराम से पढ़िए आराम से पढ़ के हमको आंसर बताइए हम आप ही लोगों के लिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन बाई डी एस सी इफ बेबलेंथ ऑफ लाइट इज डबल्ड देन फ्रिज विथ डबल भैया फ्रिज विथ का फॉर्मूला होता है कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी अब कह रहा है बेबलेंथ को डबल कर दिया यानी लैमडा को टू लैमडा कर दिए तो फ्रिज विथ दुगुना हो गया ना दो आगे आ जाएगा तो टू कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैमडा का बेबलेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना देखिए ना तो लैमडा को दुगुना करेंगे तो फ्रिज विथ भी तो दुगुना हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा टू टाइम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में आ गए मेरे डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से पढ़ के बताइए तब तक मैं थोड़ा आराम फरमा लेता हूं कोई बहुत बड़ी बात नहीं बहुत आसान चीज है क्या कह रहा है देखिए वेन डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन बी इंक्रीज यानी सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो दूरी उसे बढ़ा दिए हैं तो फ्रिंज बिट क्या होगा बढ़ेगा ना फ्रिंज बिट का फार्मूला होता है कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी और सोर्स और स्क्रीन के बीच की दूरी को कैपिटल डी से दिखाते हैं जो सोर्स होता है यहाँ पे सोर्स यहाँ जो देख रहे हैं सोर्स लाइट सोर्स है दोनों और ये जो स्क्रीन है हमारा ये जो स्क्रीन है तो इसके बीच का दूरी कैपिटल डी से दिखाते हैं और कह रहा है कि इसे इंक्रीज कर रहे हैं तो इसे इंक्रीज करेंगे तो फ्रिंज विथ भी इंक्रीज कर जाएगा समानुपाती ना है स्टूडेंट डायरेक्टली प्रपोर्शन है ना 
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना कैपिटल डी का देखिए कैपिटल डी का भी डायरेक्टली लैमडा के भी डायरेक्टली तो कैपिटल डी बढ़ेगा तो भी फ्रिंज बिट्स बढ़ेगा लैमडा बढ़ेगा तो भी फ्रिंज बिट्स बढ़ेगा हाँ कैपिटल स्मॉल डी बढ़ेगा तो फ्रिंज बिट्स घटेगा तो क्या स्मॉल डी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओके अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते देखते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्यू टू विच ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्स इन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रिंज विथ इज मतलब कि कोहेरेंट सोर्स के कारण जो फ्रिंज विथ मिलता है इंटरफेरेंस में वो किसके समानुपाती या किसके व्यूत कर्मानुपाती होता है इंग्लिश में बोल दू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और हम लोग तो भारत के निवासी हैं थोड़ा बहुत तो हिंदी हम लोग को आना ही चाहिए तो ऑप्शन ए में कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेबलेंथ बिल्कुल सही है नीचे जाने का क्या जरूरत है फ्रिंज बिट होता है कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी तो लैमडा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना देखिए ना ऊपर जो होता है उसका डायरेक्टली बोलते हैं ना अगले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते देखते आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर विथ फ्रिंज इज ऑब टैंड ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्स सेपरेटेड बाय 0.01 मीटर एट डिस्टेंस वन मीटर ऑन स्क्रीन फ्रॉम सोर्स वॉट इज देंथ ऑफ लाइट यूज ओके 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 कह रहा है इतना मीटर फ्रिंज विथ मिला देखिए फ्रिंज विथ जो मिला देखिए फ्रिंज विथ ये आपको कह रहा है 0.6 पॉइंट सिक्स गुना टेन टू दावर माइनस टू मीटर ओके और क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल डी कैपिटल डी मतलब कि सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो दूरी है वो वन मीटर है और स्मॉल डी मतलब कि स्लिट के बीच का दूरी बोलिए या दोनों कोहेरेंट सोर्स का बीच का दूरी बोलिए क्योंकि तो स्लिट ही तो काम करता है ना कोहेरेंट सोर्स का तो उसके बीच का दूरी जो स्मॉल डी है वो 0.01 पॉइंट जीरो वन इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर है तो कह रहा है क्वेश्चन में कि लाइट का बेबलेंथ कितना होगा क्या दिक्कत है फ्रिंज विथ दे ही दिया है कैपिटल डी स्मॉल डी दे दिया लैमडा पूछ रहा है सबको पता है कि फ्रिंज विथ जो जीरो पॉइंट टू दावर माइनस टू है इसका मान कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी होता है बस पुट कर दीजिए 0.6 गुना 10 टू दी पावर माइनस टू हो गया फ्रिंज बीट है कैपिटल डी हमारा एक मीटर है लैमडा पूछ रहा है और स्मॉल डी 0.01 पॉइंट जीरो वन गुना टेन टू दी पावर माइनस टू है यहां से लैमडा निकालिएगा तो 0.6 पॉइंट सिक्स गुन टू टेन टू दी पावर माइनस टू था इधर मल्टीप्लाई इसको कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 पॉइंट जीरो वन गुना टेन टू दी पावर माइनस टू होगा 0.6 को देखेंगे तो 6 बाई टेन होगा 0.01 को 1 बाई हंड्रेड हो जाएगा स्टूडेंट और देखिए ऊपर में माइनस टू माइनस टू माइनस फोर होगा और नीचे में दो एक तीन प्लस थ्री प्लस थ्री ऊपर जाएगा तो माइनस फोर ऊपर में था और प्लस थ्री जो ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री बनेगा तो माइनस फोर और माइनस थ्री बन के माइनस सेवन हो जाएगा सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन मीटर यही आंसर होगा लैमडा का आंसर सी होगा कुछ नहीं फ्रिंज विथ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कैपिटल डी लैमडा बाई स्मॉल डी नहीं पता है ये नंबर को एमिंग हाई के नाम से मोबाइल में सेव कर लीजिए फिर भी कोई दिक्कत हुआ स्टूडेंट तो फिर आप और डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए इंक्वायरी ले लीजिए आप कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर लीजिए पेडेबल कोर्स के स्टूडेंट है तब तो आपका बल्ले बल्ले तब तो फिर मैं आपके लिए डेडिकेटेड हूं ही समर्पित हूं ही आपको तो सोचने की जरूरत नहीं है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है इन बाई डी एस सी फ्रिंज विथ इज पांच मिलीमीटर वेन डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज वन मिलीमीटर अच्छा 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 जब स्मॉल डी का वैल्यू वन एम mm है तो फ्रिंज विथ की वैल्यू हमारा पांच एम mm है यानी फ्रिंज विथ इक्वल टू आपको पता ना कि कैपिटल डी लैमडा बाय स्मॉल डी वन एम एम होती है ना फ्रिंज विथ इक्वल टू कैपिटल डी लैमडा बाय स्मॉल डी अब कह रहा है कि व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट यानी स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो ताकि हमारा फ्रिंज विथ ट्वेंटी एम mm का हो जाए ट्वेंटी मिलीमीटर mm का देखिए तो कुछ नहीं आप पुट करके निकाल लीजिए कैपिटल डी लेवन बाई स्मॉल डी इसको डिवाइड कर दीजिए कैंसिल हो जाएगा और वैसे भी देखिए ना स्टूडेंट पहले था फ्रिंज हम विथ हमारा पांच एम mm का अब हमारा ट्वेंटी एम mm का हो रहा है मतलब चार गुना हम फ्रिंज विथ को बढ़ा रहे हैं तो फ्रिंज विथ चार गुना बढ़ेगा तो उसके लिए स्मॉल डी को चार गुना कम ना पड़ेगा सही बोल रहे हैं ना स्मॉल डी को चार गुना कम ना पड़ेगा यानी एक में चार गुना कमाएंगे तो 0.25 होगा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि जब पांच था तो ये बीस था तो ये इसको डिवाइड कीजिए डिवाइड की जाएगा तो पर देखिए इससे तो ये कैंसिल होगा पांच सौ बीस आएगा स्मॉल डी ऊपर चला जाएगा तो स्मॉल डी इक्वल टू वन बाई फोर एम एम आ गया वन बाई फोर में मतलब कितना जीरो पॉइंट mm. इसका सही आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते देखते नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूड
4000 angstrom then on a screen which is placed at 1 meter and source 1 mm uh, fringe width is obtained separation should be two coil matlab kya kya likha hua hai mujhe language ko samajhiye so mera language thoda ulta pulta mein hai question mein kara when light of two wavelength 4 1000 uh, angstrom matlab do light so light hai jiska wavelength 4000 angstrom hai lambda ki value 4000 angstrom yani meter mein badal lete hain 10 to the power minus 10 se guna karke kara then on a screen which is placed at 1 meter yani screen rakha hua hai 1 meter pe capital d 1 meter hua from source one mm fringe width of tank fringe width jo hamara width hai hum likh deta hu width ye one mm ka hai one millimeter ka to keh raha separation should be uh, matlab small d ki value kitni hogi to fringe width equal to aapko pata hai capital d lambda by small d hota hai fringe width one mm ka hai o 1 guna 10 to the power minus 3 fringe width capital d ki value one lambda ka value 4000 into 10 to the power minus 10 कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी हां सर स्मॉल डी निकाल लेंगे स्मॉल डी निकालेंगे तो 4000 गुना 10 टू द पावर माइनस 10 बाय 10 टू द पावर माइनस 3 सॉल्व करेंगे इसे कैंसिल करेंगे कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ये कैंसिल होगा तो आपको आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7 तो 4000 इनटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओके अच्छा ये 3 से माइनस 7 को और काट दीजिए इसे काटिएगा तो आपको आ जाएगा 4 गुना माइनस फोर फोर गुना टेन टू दी पावर माइनस फोर ओके एक काम कीजिए देखिए ऑप्शन जीरो पॉइंट फोर में दिया हुआ है तो इस फोर को बदल दीजिए जीरो पॉइंट फोर में तो अगर इधर वैल्यू कमाएंगे चार से घटाकर जीरो पॉइंट फोर कीजिएगा वैल्यू दस गुना कमाइएगा इधर दस गुना वैल्यू बढ़ जाएगा बढ़ेगा तो टेन टू दी पावर माइनस फोर में दस गुना कर देंगे तो टेन पावर माइनस थ्री हो जाएगा या जीरो पॉइंट फोर गुना टेन टू दी पावर माइनस थ्री मीटर बोले तो जीरो पॉइंट फोर मिलीमीटर इसका सही आंसर डी हो जाएगा तो आई होप स्टूडेंट की शॉर्टकट तरीके से आप सारी वीडियो को इंजॉय करके सीख गए होंगे अगर सीख गए होंगे तो वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा कभी भी कोई दिक्कत होता है एमिंग हाई के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ लीजिएगा प्ले स्टोर से एमिंग हाई आप डाउनलोड कीजिए सारा का सारा क्वेश्चंस लिखा हुआ आपको vvi.question.com पे मिल जाएगा पढ़ते रहिए सीखते रहिए समझते रहिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जय हिंद वंदे मातरम